Karibu msikizaji, karibu sana mtazamaji, karibu sana kwenye channel hii ya clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Moipopo. Leo nakuletea mada inayosema mke chukua dudu la mumeo lichomeke wa namna hii asikuchoke. Mtazamaji, uh, ningependa kuongea mambo ambayo wengine hawayaongei lakini ni ya muhimu. Asilimia kubwa ya wanawake wamekuwa wanategea wanaume katika kuwaandaa mwanaume. Wanatarajia wao kuandaliwa wana mwana ume kwa sehemu kubwa. Kiasi ambacho imefikia wanaume wengi wanashindwa kuwafikisha wanawake wengi. Kila leni tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kati ya 67 mpaka 84 ya wanawake wanadanganya kwamba wanafika kila leni kumbe sio kweli. Jambo hili linasikitisha. Na katika tafiti mbalimbali mbali za kimahusiano kupitia wataalamu wa sayansi ya mapenzi ni kiwemo na mimi mwenyewe Dr. Mahaba imeonekana wazi kwamba mwanamke ambaye haanzishi tendo la ndoa anapata shida sana kudumisha mahusiano yake. Lakini vile vile wanaume wengi wamekuwa wanalalamika kwamba wangependelea wawe wanaongozwa na wanawake katika kuingia kwenye uke. Hii inatokana na sayansi ambayo inaonyesha wazi kabisa kwamba umbali uliopo kati ya korodani za mwanaume na sehemu ile ya tundu la haja kubwa ukilinganisha na tundu la uke na tundu la uchi wa mwanamke la tundu la, la haja kubwa yani tundu la uke wa mwanamke na tundu la haja kubwa umbali unatofautiana inaitwa eneo hilo linaitwa perineum Nasa perineum ya mwanaume ni kubwa ukilinganisha na perineum ya mwanamke. Na wanaita unaweza kuangalia kama unafahamu Kiingereza unaita anogenital distance au AGD. AGD unaweza kutafuta kwenye Google kwa nini anogenital distance. Sasa so, hii anogenital distance umbali huu una, una athari zake. Sasa so, iwapo mwanaume anataka kuingilia alafu akakosea kwa sababu ni karibu sana yani tundu lako la uke na tundu lile la haja kubwa vimekaribiana sana sana viko karibu sana hii inatokana na kuna nyio na watu lazima mjie mzae na lazima nafasi hiyo kubwa kwa ajili ya mtoto kukaa na kukua sasa tafauti sisi wanaume sawa sawa sasa sikia sasa sikia sasa sasa uwezekano yeye kuingia kule akaingia kwa bahati mbaya alafu akakandamiza inaweza kajikuta kwamba unafurahia kukandamizia huko kwenye haja kubwa kitu ambacho kipelekea wanawake wengi sasa hivi wanapendelea haja kubwa waendelee kinyume na maumbile sasa mwanaume ambaye ameshaanza kutembea na mwanamke kinyume na maumbile anakuwa hana hamu na mwanamke katika hali ya kawaida sawa ni sawa sawa kama unamwagilia sehemu mbili tofauti mkono wako kulio la mgilia kuna mstari wa majani mkono wako kushoto kuna mstari wa majani na mwagilia sehemu zote mbili ukiacha kumwagia mmoja kuna kauka mwingine kuna nawiri kuna shamiri sawa sasa kadhalika Mwanaume ambaye ameshaanza kuingia kinyume na maumbile anajikuta hisia zake nyingi zinaishia huko. Kwa hiyo watu wanaona hana hamu na wewe kama mwanamke. Hana hamu na wewe. Kwa hiyo usije kujaribisha kumuingiza mwanaume majaribuni aanzishe kukutumia kinyume na maumbile. Sasa kutokana na instance hiyo tafiti zinaonyesha hivi. Wanawake ambao umbali wa kutoka kwenye tundu la haja kubwa mpaka kwenye tundu la uke ukiongezeka ukiwa mkubwa kupita kawaida anakuwa na nyege nyingi kuliko mwanamke ambaye umbali wake ni mdogo ni 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 sio sio mkubwa. Yeye ni mwanamke sayansi. Anakuwa na nyege nyingi sababu tafiti zinaonyesha kwamba mwanamke ambaye umbali huo kutoka kwenye tundu la, la haja kubwa mpaka kwenye tundu la uke unapokuwa mkubwa zaidi anakuwa na kichocheo kinachoitwa testosterone kingi zaidi kuliko mwanamke mwingine ambaye sababu yake ni ndogo. Kwa hiyo kuona kwa hiyo mwanamke ambaye sehemu hii distance yake ni kubwa atakuwa na nyingi nyingi kwa hiyo anaweza kutoka tu anataka tu ingiliwe tu aingiliwe anasahau kwamba anataka alipaswa aliingize yeye mwenyewe atakuta anaingizi huko kwenye kwenye tundu lingine inaita shida eh nashtukea huko siko ah ah ai fai sasa kuna wengine wamefikiria mwanaume anataka aingie humo kumbe sio kweli ni kwamba anahitaji kuongozwa sawa sasa mwa kufano mwanamke mmoja nakumbuka yule anaitwa mama yeye nikuja ni mlifasi jina lake alikuja kusimkwa kutokea Dar es Salaam lakini yeye mwenyeji wa Shinyanga akamwambia mume wake nataka niwe na shiko makalio na nichezoe makalio mume wake akatafsiri kama anataka kuingilizwa kinyume na maumbile sasa sikia kwa sababu alishamwambia wakati anaongea sio alikuwa anakula sio alikuwa anaangalia sio anamwambia kwamba napenda kuchezoa makalio sawa kaza kwa mimi kufanya mapenzi mwanaume akataka kuingiza mume mwanamke alichukua kisu na sasa sije kukuta 
Nilikuwa ni bahati mbaya ukafutia umefanya makusudi. Sawa, kwa sababu sio ufahamu kwamba ni wajibu wako. Hebu niulize. Mara ya mwisho wewe umemshika mwanaume kumwelekeza aingize kule nilini. Nilini? Je, kuna faida? Au kuna faida? Kuna faida. Mwanaume anajisikia kwamba anathaminiwa na wewe. Kwamba una hamu, unafurahia dudu lake liingie kwenye uchi wako. Anafurahia. Hasira utaambiwa kwamba mara nyingi unapomwachia yeye aingize mwenyewe. Mara nyingi anajisikia vibaya. Sawa? Na nasema ule wimbo nasema kwamba tamu kupendwa nawe tamu nasikia tamu kupendwa nawe anachukua anaweka wa tamu kupendwa nawe tamu nasikia tamu kupendwa nawe anachukua anaweka ah huo wimbo unalenga hilo eneo kama ulikuwa hujaambiwa ndio nakwambia leo wambie na marafiki zako kwamba wewe wimbo maana yake ni hii kama lazima mwanamke ajitume katika kushika ndoto ya mwanaume nimeandaa video maalum sawa kwenye mikao mbalimbali unaposhika ndoto ya mwanaume unaliingiza sasa nimefanya tafiti hivi wanawake wanasemaje juu ya hilo na wanaume wanasemaje sawa 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 kwa la kwanza hupasi kumwacha mwanaume awe na anagonga gonga sasa shida ni nini unapokuwa unapata msisimko sana inakuwa hajafunguka pale sasa akikosea akaingiza atakuumiza anaelewa anakuwa anaongonga gonga watu wanaangalia tunuli kama kipofu anagonga gonga gonga ah sasa sasa ukiangalia uke ulivyo sawa kuna mpasuko ule sawa sasa uweze kujua tunuli liko wapi kati wewe unyenye mpasuko wazia kwenye simu kuja huko chini tunuli liko wapi kwa hiyo anakuwa anagonga mara nyingine anaumia kama imesimama sana imedinda sawa sawa anaka gonga pale anaumia kwa hiyo anataka anataka gonga akaumia akishiwa chaji akashindwa kusimamisha tena utamlaumu unaona amegonga Sawa, sio penyewe. Akaumia. Sawa, akaumia, sawa. Kuna jambo la msingi ufahamu kwamba, sawa, sawa. Ni jambo la msingi sana. Sasa sikiliza. <laughs> Mwanamke mmoja ambaye aligundua kwamba hili ni jambo la muhimu, akasemaje? Asemaje, I find it helpful to just super slowly and deliberately insert it. Asema, najisikia sema hivi, naona kwamba inasaidia sana. Yaani kusababisha kumsaishika ile dudu ya mwanaume, taratibu, kwa makusudi mazima unaliingiza mwenyewe. Sawa, 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 sawa. And then once it is in maneuver to a position where you are sure it is not going to fling out again. Asema hivi, pale ambapo mlishika ile dudu unasaidia vile vile kumwelekeza huyo mtu aingize vipi? Na tumie speed gani? Isi, isi ndio chemoka chemoka. So nimeingia hapo ndio chemoka tena naweza kuniingiza tena. Hallelujah. Sawa, ikiwa ni chemoka chemoka sasa kama lifupi. Kwa chemoka chemoka ni mbaya. Na kama chemoka kitapigwa na hewa likapoa itakula kwako unaona kwa hiyo lazima ujue unapokuwa unabadilisha mkao lazima ujue sawa so, ni jambo la msingi sana kwenye mkao ule mwanamke juu mwanamke mwanaume chini sawa so, mwanamke juu sawa so, sawa so. kasa hatari iliyopo kama uweze kushika ile dudu na kuingiza hatari iliyopo ni kwamba unapokuwa nimeingia ile dudu wewe unapoinuka kuli ili lingine kusugue vizuri kwenye uchi wako sawa so, likachomoka likachomoka alafu wewe ndio unarudi unamkandamiza unamuumiza linaweza likapinda <laughs> Kuna wengine washaumizwa mpaka wanapelekwa wanapelekwa hospitali. Yaani mwanamke alikuwa yuko juu, lazima mwenyeke zime utamu umemkorea. Yuko tu ali dudu linaingia, alafu anaasa unachomoka, alafu anapoku amerudi, silimedinda sana, analikalia, anaboga kwenye simba bosi yenyewe. Kwa lazima uwe makini. Lazima uwe makini, usijeke dikaje ukalipindisha dudu la mumeo. Ndio, ni jambo la msingi sana, sawa? Sawa. Ni jambo la msingi sana, sawa, sawa, sawa. Hilo hilo jambo ambalo limezunguzwa katika tafiti ya mada hii. Uh, uh, kuliongoza lile dudu lisije likakuumiza na wala yeye asije akaumia vile vile sawa so, hilo ni jambo ambalo anapasa uliangalie sana lakini kingine ambacho nakiandika hapa <laughs> ambao ni hatari kwako so, nasikiliza mwanamke mmoja ambaye aligundua umuhimu wa kulishika na kuliongoza dudu la mwanaume so, most men penetrate too deeply too quickly before the full length of the vag is engulfed Nadhani asili yake ni mume wanaingiza haraka ndani sana. Alafu haraka sana kabla uke haujawa tayari utaumia. Hey, baby unaniumiza. Ah, ipindezi inapoteza mudi. Atakuchoka haraka. Sawa, atakuchoka haraka sana. Kuna vipokea hisia ndani ya uke lazima viwe tayari kupokea dudu. Sawa, sawa. Na wengine akagundua sasa hivi mimi nataka wanaingiza polepole, milimita by milimita. 
I can keep my legs open wide enough to uh, uh, wide enough uh, uh, wide enough to fit ahead between my legs. But if open them too much, I can't come. So, it's so wide. When my vag is more open, it is lips are more spread. The more I open my leg, the more I lose sensation. I said, I'm going to cut the leg. I'm going to cut the leg. I'm going to cut the leg. I'm going to cut the No, no. I said, also, the more in and out of movement there are, the more I lose sensation. I said, I'm going to cut the leg. 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 I'm going to cut the aingiza dodo lake sikuumiza na yeye asiumie ni jambo la msingi sana sasa ukitaka hizo video nitakuagizia nitakutumia nasidiane kwa namba ifuatayo nitaandika hapo chini vile vile namba ni 0754399494 na kuandikia namba hiyo chini kama angalia video iko mara ya kwanza jisajili sawa jisajili kuna kibox kimeandikwa subscribe pale chini bofu ya pale utapata maelekezo sawa so, ukitaka ushauri kwa njia ya simu ni shilingi 5000 kama unakuja ofisini niko Mwanza unaona mimi live ni shilingi 10 tu wala sio la nyingi sana ni Dr. Paul Nelson Waipopo kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza unaweza kunita Dr. Mahabadi Ara Mahaba kwa heri